नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम हेलो डाक्टर म यहाँहरुलाई स्वागत छ म बिना पौडेल दर्शकबिन कार्यक्रम हेलो डाक्टर हरेक शनिबार दिउँसो 2 बजे देखि 3 बजे सम्म आउने गर्दछ र यस कार्यक्रममा हामी हरेक शनिबार विभिन्न दक्ष चिकित्सकहरुलाई बोलाएर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी देखा पनि विभिन्न समस्या सम्बन्धी चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौ र यसै क्रममा आज हामीले विशेष गरी इनफर्टिलिटी अथवा बाँचोपन र स्त्री रोग सम्बन्धी हामीलाई स्त्री रोग सँगसँगै प्रसूति रोग सम्बन्धी पनि केही समस्या रहेका छन् भने चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्ने छौ र यहाँहरुलाई पनि केही समस्या रहेको छ अथवा यो इनफर्टिलिटी को विषयमा केही जान्न मन लागेको छ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्याहरु अलि जटिल रूपमा देखा परेको छ र यहाँहरुलाई केही जिज्ञासा रहेका छन् भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो न्यूज 24 टेलिभिजन को स्क्रिनमा दिइरहेको यो स्क्रिन को नम्बर हेरेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर यहाँहरुले डाक्टर सँगै कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना केही जिज्ञासाहरु रहेका छन् भने यहाँहरुले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र आजको कार्यक्रम हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अस्मिता पाण्डे प्रसूति तथा स्त्री रोग र बाँचोपन विशेषज्ञ नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा नमस्ते थ्यांक यू आरामै हुनुहुन्छ हजुर हजुर अब अहिले विशेष गरी यो बाँचोपनको समस्या यहाँ इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा हैन अब विशेष गरी यो बाँचोपनको समस्या यहाँले पनि भन्दिनुथ्यो दैनिक धेरै नै बढिरहेको छ भनेर हैन हजुर के हो खास यो बाँचोपनको समस्या भनेको चाहिँ के हो यहीबाट सुरुवात गरौँ न हजुर बाँचोपन अथवा इनफर्टिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि कपलले 1 इयर सम्म रेगुलर सेक्सुअल इन्टरकोर्समा बस्दा फेरि पनि बच्चा हुन सकिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इनफर्टिलिटी वा सब फर्टिलिटी भनेर भन्छौ र त्यो भइसक्दा चाहिँ आफ्नो डाक्टरको हेल्प लिन चाहिँ जरुरी हुन्छ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स वन इयर हजबेंड वाइफ संगे बसा खेल बच्चा भाषे हम इनफर्टिलिटी अथवा सफ फर्टाइल लेवल कर डाइग्नोसिसिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीट
बेबी अब प्लान ही गवर्नमेंट से फ्यूचर में आई ना माला गवर्नमेंट ने सब बन्दी बिफोर 35 नेचुरली गवर्नमेंट मंथ सब बने तो रो ऑयल जो हमले उस साइड फ्रीजिंग और उबने उनसे जोस्तो अब हमले बैंक में फिक्स डिपॉजिट तक गवर्स वाज लेट हासिल नहीं है ना तो हमले फ्यूचर में काम लागला बंदर गवर्स नहीं सो � से फीमेल हो रहा है जब आपने करियर में सेटल भाई सके पसी अब अब हमारे बहुत सारे इंसान बने पसी फ्यूचर में गौर है तो एक से हमने यूज़ करना सक्षम सो दूसरी टेप आदत इस तरह नेचुरली गौर ना मान सके बने आई वुड रेकमेंड बिफोर थर्टी फाइव मेल लड़कों का आगे से तीन बार मेल लड़कों का आगे से नहीं पुनः मेल माचे कुछ तो उनसे बने इल्ली स्पेसिफिकली मेल माचे हो जो को सीमेंट पैरामीटर्स लाइक हाँ से इज़ लेज़ एफेक्ट कर देना तो और इल्ली जोस्तो टाइप को लाइफस्टाइल सा स्मोकिंग ड्रिंकिंग और यू एन्जाइटी इतनी देरे बॉडी सा स्ट्रेस देरे सा वर्क तो यो सब पे कारण लेकर आ रहा है कि जैसे मेल में इतने एज बनने चाहिए होंगे ना तो रोते जैसे स्पॉम पैरामीटर अपने सीमेंट को पैरा बीरिया को संख्या आ रही है नंबर्स तीनों आ रही है ये रहते हैं हमने डिसाइड करना मेल सा मेल को चाहिए हाँ सर एज लेज़ के फर्क पड़ते हैं मेल को आ रही है ना मेल में चाहिए हाँ सर फीमेल ने पनी अब तो एग्ज़ है आई डी ने जमा करेगा पस्ती आप ने बच्चा को लाइक यूज़ करते हैं ना पास मार्केट से मेल से तीस तो तीस तो प्रॉब्लम ये आ गया था हाँ तीस मार्च से कुछ तो उनसे बनी अब जस्ट तो फीमेल्स वाले तो रहा सर्टेन नंबर ऑफ ए तो उनसे हम इस अंगात में आए ना हमरो लाइफटाइम में अब त्यो एक साइड 35 इयर्स पहुंची से स्टीप फॉल डाउन उनसे अब अंडर बॉन्ड्स हमारे एक महीना पीरियड होता है ये उड़ा उड़ा अंडा यूज़ होता ही जान्सा भाई तो 35 इयर्स पहुंची से तो उसको फॉल डाउन से मैक्सिमम उनसा तो एक को क्वालिटी जून उनसे त्यो अंडा हालाँकि से हमले निकाले रहा हमले फ्रीज गौरे रहा रख सम नाइट्रोजन गैस होने सकते हैं इसमें फ्रीज गौरे सम क्यों से जो तीन इयर्स सम आप अपनी फ्रीज गौरे रखना मिलता है उसको कुने एज लिमिट हो गई ना कती अनमैरिड फीमेल होने सा वाला अथवा ब्याह बॉयस के पसी नहीं प्लांस है ना अब ब्याह बॉयस के पसी सब अंजाम ले ब्रूने ही बनाऊं सब और उस बिन को सीमेंट पनी लिए रहते हो अंडा ले हमले बहुत से ही बनाए रहते हो बहुत साले हमले फ्रीज गौरे रख सों अथवा अनमैरिड होने सा � अब यू इन पार्टिटिटी को समझते हैं महिला और पुरुष दुबे में बराबरी मात्रा में देखने चाहिए महिला लड़की आरी बड़ी देखने होगी ऑलमोस्ट इक्वल इस हो ये ना उसको फीमेल को 60 परसेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मेल पार्टनर को 40 परसेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें से लगभग बराबर में बराबर इस ह कि अलग तो ना आराम रहूंगी हो कि तो अंडा को क्वालिटी पे नहीं गार्ड सामने रवान बाय हो ना कि कि जी परिवर्तन आओ सके कि असर होने चाहिए इसको आज जो तीस मासे ये उड़ा से वो हर एक महीना अंडा बनने प्रोसेस है ना होना सकता थर्टी फाइव परसेंट तो अपना अपना फर्टिलिटी रा जेनेटिक्स में अपनी डिपेंडेंस होन कली एब्नॉर्मल बेबी वाणी को डाउन सिंड्रोम आरु वाणी को सुन्नु बात सके सुन्नु सुन्नु बात हो वो सो तीस तो प्रॉब्लम्स आरु मुनीय बात है आरु ना सो अपने चांसेस ने बढ़ दे जान सो ते बारे से हमने थर्टी फाइव इज लिमिट रहे हो जैसे अच्छा तो अब छीटे जो आप वही लोग रहते हैं बाल विवाह करने तो है ना अरे छीटे बच्चा जमाए वाले पर नहीं कतई पहले से इलाज बच्चा जमाए वाले पर नहीं स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का रिलेशन समाने का वाले ये उटाज़न सानी कॉन्सेप्ट है ना ये भी समय क्या बनने चाहिए और जो तो डेफिनेटली एकदम ये यंग एज में गौर दाखिली अब महिलाएँ बहुत खरी आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप हो रहा है उनसा बहुत खरी पीरियड्स होना स्टार्ट बाको उनसा है ना सो तीस तो बेला में आपनों ने हेल्थ प्रॉपर्ली डेवलप हो रही है को होता ही ना तो है ना सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ और होना सब सब तीस तो बेला में और को बेबी अब आपने यूट्रस में तो बहुत से ही पाल नहीं जस्ट बॉय उन तो है ना नौ महीना से हम बहुत साले पेट में रखने तो सब ऐसे तीसानों उम्र में आते हैं तो अब उनसा नहीं बॉडी ले पानी तो ठीक ना नौ साल लाकी बनने को रहा के ती बरे उड़ा प्रॉपर एज में बच्चा जान्मा होने से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वेमेन 35 बंदा आगाडी आगाडी हाँ सर नेचुरल डिज़ाइन हाँ सर हाँ सर अब ये डीएचएल डायग्नोस्टिक इनफर्टिलिटी लैपोस्क्रोपी से 
त्यो बीरियाबाट चल्न सक्ने शुक्रकीटहरु चलेर पाठी घर सम्म गएर चाहिँ अण्डासँग मिलन भएर बच्चा बन्ने हो तर त्यो नै शक्ति कम भइसकेपछि त्यो भित्र सम्म जान सक्दैन सो यो सबै समस्याहरु मेल जर्मा देखिन्छ र आजकल एन्जाइटीले गर्दाखेरि रिलेशनमा बस्न नै प्रब्लम हैन इरेक्टाइल डिसफंक्शनहरु भन्छम त्यो समस्याहरु पनि हामीले मेल जर्मा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ अब फिमेल्समा भन्नु पर्दा चाहिँ एउटा अर्गन रिलेटेड समस्या भनेको पाठी घर र पाठी घरको वरिपरि समस्या र अर्को चाहिँ हार्मोनमा समस्या देखिन्छ हार्मोनमा मोस्ट कमन भनेको अगि पीसीएस हामीले कुरा गरिहाले अर्को एन्डोमेट्रियोसिस भन्ने समस्या हुन्छ जुन पनि तपाईको 1 इन 10 वुमेन ला हुन्छ 10 जना महिला देख्दा एक जनालाई सुन्नु भएको होला महिलाहरुमा एकदमै धेरै पेट दुख्छ भन्छ नि आजकल यंग फिमेल्स हरुले हैन सो त्यो चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस भन्ने कारणले गर्दा है त्यस्तो सिभियर पेन हुन्छ के जस्तो पहिला पहिला त अब हामीलाई मम्मी हरुलाई त त्यस्तो पेट दुख्दैन थियो मेडिसिनै खानु पर्दैन थियो आजकल यति मेडिसिन खानु पर्छ इन्जेक्सन्स लिदा पनि कम हुँदैन सो दट्स अल बिकज अफ एन्डोमेट्रियोसिस ले गर्दा खेरि है अनि अर्को चाहिँ नली ब्लक हुने अब ट्युबरकुलोसिस भने त हजुरलाई थाहा छ हैन सो पेटको ट्युबरकुलोसिस पनि हुन्छ सो ट्युबरकुलोसिस को कारणले गर्दा नलीहरु बन्द हुने अथवा अरु कुनै कारणले इन्फेक्सन्स पेल्भिक इन्फेक्सन्स को कारणले गर्दा नली बन्द हुने र त्यो नलीकै माध्यमबाट अण्डा पाठी घरसम्म आउने भएको भएर फेरि आफै बच्चा बस्न सम्भव हुँदैन नलीमा र पाठी घरमा पनि हामीले हेर्दा ढिला बच्चा 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 चाहिँ हामीले ढिला ढिला गर्दै जाँदा फेरि चाहिँ पाठी घरमा मासुहरु पलाउने समस्याहरु हुन सक्छ हैन सो यो सबै कारणले हुनाले गर्दा चाहिँ फर्टिलिटीमा इश्यूजहरु आउँछ सो विशेष गरी यही यो चाहिँ मुख्य कारणहरु हजुर यो चाहिँ मुख्य कारणहरु भयो हजुर अब यसलाई कम गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अ कम गर्न चेन्ज हो हजुर फर्स्ट त लाइफस्टाइल हो हामीले लाइफस्टाइल मात्र चेन्ज जस्तो पीसीएस भएको वुमेनहरुमा वेट मात्र रिड्युस गरेर हामीले 3 मन्थमा वेट अलिकति रिड्युस गरेर आउनुस् भनेर भनेपछि मात्र पनि कति जनाको आफै कन्सिभ भइरा हुन्छ के अनि ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैन अब ड्रिंकिंग भन्दा नि स्मोकिंग चाहिँ कम्प्लिटली नुन हो मेल्स को लागि पनि किनकि यसले स्पर्म प्यारामिटर्स मा एकदमै नै धेरै इफेक्ट गर्छ हैन सो ड्रिंकिंग चाहिँ सोशियली एक दुई ग्लासेस कहिले काहि इज फाइन तर त्यो पनि सकेसम्म अनि एक्टिभ हुने अलिकति एक्सरसाइजेसहरु एनी फर्म अफ एक्सरसाइजेस हैन त्यो सबै कुराहरुले चाहिँ डेफिनेटली फर्टिलिटी चाहिँ एकदमै मजाले बूस्ट अप चाहिँ गर्छ फिमेलको लागि पनि केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ फिमेलको लागि पनि सेम हैन अघि पनि मैले भनिहाले सकेसम्म बिफोर 35 बट इफ यु कान्ट आफ्नो अबियसली उसाइट्सहरु फ्रीज गरेर राख्ने त्यो भइहाल्यो हैन त्यो बाहेक पनि सेम लाइफस्टाइल चेन्जेस एन्ड एभ्रीथिंग र मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 1 इयर सम्म पनि रिलेसनमा बस्दा फेरि पनि भइरा छैन बेबी भने त्यो भन्दा चाहिँ डिले नगर्नुस् त्यति समस्या छ भने चाहिँ आफ्नो फर्टिलिटी एक्सपर्टलाई गएर भेटिहाल्नु अब मेन प्रब्लम के छ भने नि यहाँ सोसाइटीमा चाहिँ एउटा टाबु भनेको चाहिँ हामीले फर्टिलिटी डाक्टरकोमा जाने बित्तिकै हाम्रो आईबीएफ हुन्छ भन्न ठान्नु हुन्छ के अब आईबीएफ भने त एकदमै लास्ट प्रोसेस हो नि त सो त्यो चाहिँ हुँदैन हाम्रोमा आउने बित्तिकै पनि हामीले पनि चेक गर्छम कहाँ समस्या छ भनेर फाइन्ड आउट त गर्नु पर्यो नि त मेलमा हो कि फिमेलमा हो कि फिमेलमा पनि हार्मोनको समस्या हो कि के समस्या हो त्यो थाहा पाएर मात्र हामी अगाडि बढ्छम हामीले पनि नेचुरली ट्राई गर्ने हो त्यही भएर 1 इयर भइसक्दा चाहिँ म्यान्डेटरी चाहिँ आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ भेट्नै पर्छ हजुर one year banda body jana gaye bhane chai ani ivf ma pani jana parne sakne sthiti aauncha tyo chai auna sakcha tara sabai la ivf ma jancha bhanda ivf bhanda agadi chai ki aru naturally process ko lagi ki 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 upay apnaunu chha aba yesto huncha first time koi pani couple hamro ma aisakda chai hamle both males ra females ko chai test haru garchhau female ma hormone ko samasya ani pathe garma kei chha ki chaina ultrasound garera herchhau pet ko haina ani male har ma chai suprakit ko jaanch haru garera herchhau so yo sabai jaanch haru gari sakecha hamle euta basic idea huncha samasya kaha chha ta bhanera hai ani aba kai pani samasya chha न तर पनि भइरा छैन भने चाहिँ हामीले नेचुरली ट्राई गर्छौ के एग्सहरु बन्ने मेडिसिन्सहरु ओरल मेडिसिन मुखले नै खाने मेडिसिन्सहरु हुन्छ सो त्यो मेडिसिन्सहरु दिएर अण्डाको साइजहरु हामीले ट्र्याक गर्दै जान्छम अनि अण्डा कहिले ठूलो हुन्छ कहिले फुट्छ त्यो हेरेर हामीले रिलेसनमा बस्ने टाइमिङ मात्र मिलाइदिन्छम के सो त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो भनेको हामीले नेचुरल साइकल ट्राइङ भन्ने भन्छम है अनि अर्को चाहिँ आईयूआई भन्ने प्रोसेस हुन्छ भनेको इन्ट्राइयूट्राइन इन्सेमिनेसन भनेको सपोज हस्बेन्डको बीरियामा केही प्रब्लम छ चल्न सक्ने समस्या कम शुक्रकी चाहिँ कम छ भने चाहिँ नेचुरल रिलेसनमा बसेर हुन सम्भव हुने चान्सेस कम भएर जान्छ त्यस्तो हुँदा चाहिँ हामी आईयूआई मा जान्छौ आईयूआई भनेको हस्बेन्डको हामीले बीरियर लिन्छौ त्यसलाई हामीले ल्याबमा सफा गरेर राम्रो राम्रो बीरियर छानेर चाहिँ एउटा सानो क्याथेटर हुन्छ त्यो क्याथेटरले चाहिँ हामीले पाठेघर भित्र सम्म लगेर छोड दिन्छौ बीरियरलाई सो दैट त्यो नम्बर कमै भए पनि पाठेघर भित्रै सम्म पुगेपछि फर्टिलाइज हुन सक्छ र त्यो गर्दा पनि हुन नसक्ने समस्या छ सुक्रकीट एकदमै धेरै कम छ अथवा महिलामा चाहिँ दुईटै ट्युब बन्द छ त्यस्तो समस्याहरु केही देखिएको छ भने चाहिँ मात्र हामीले चाहिँ हामी आईबीएफ ए
IVF one is the first females are the multiple injections or the same as the other one is the Naturally, so we have IVF so we multiple on the gross one is the hormone in the injection so the other one is the body response on 10 to 15 days go you injection runs every day in a long point injections or runs hormones or the other one is 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 the other one this is the fertilization chances are high. In the fertilization process, we have to keep it in the freezer. We have to grow in the freezer. We grow in the freezer in 3 to 5 days. We have to grow in the freezer, we have to grow in the freezer, we have to grow in the freezer. We have to grow in the freezer in the freezer. And this is normal for the pregnancy. This is normal for the pregnancy. In the first 3 months, we have to grow in the normal pregnancy. कोई भी महिला को बॉडी तो हो जाएगा प्रेगनेंसी को लाइफ प्रिपेयर थे ना हमने बच्चा बाहरी बनाए को कार्ड लिखा था हार्मोन्स और वाली कोई बॉडी दी नहीं पड़नी उनसा सपोर्ट को लाइ तो आफ्टर थ्री मंथ्स सही नेचुरल प्रेगनेंसी रो आईपीएफ प्रेगनेंसी से सेम नॉर्मल है उनसा आईपीएफ माँ आईपीएफ को � Forty years पर सिकोटी जाना आउने उनसा है ना तो अंडा ने बाकी होता ही ना कि एक तो एक कम अंडा बॉयस आके आउने सा है उड़ा दूसरा मात्र अंडा निकाल अपनी फायदा बॉय ना अब यो बाहर बाहर बॉनी को टेक्नोलॉजी राम रो नेपाल में कितनी पाई दही ना नेपाल में कितनी बॉम दही ना हमने सब पे बाहर बढ़ा ले आउने प ते ही बोल रहा हूँ अब खर्चीलो प्रोसेस बॉय बिखाने हमने उड़ा मात्रा अंडा दूसरा मात्रा अंडा निकाल दाता हमने पेशेंट को पनी कपल्स और को पनी हमने सोचने पड़ी हुई ना सो तीस तो मात्रा हमने आलू को ती डिफिकल्टी होने सके जो उसको आलू को ती कम रिजर्व पैसा याचा अथवा कोसे कोसे को मेल फैक्टर में बारा आउनु उनसे के सो तीस तो होना है सी तीस तो तीरते हैं हमने लेकिन डिफिकल्टीज़ हैं हमने फेस कर सों तीस तो टाइम में से हैं अच्छा आई बी पाटा जन ये को बच्चा फूड और उपाय नॉर्मल जस्टिंग नहीं हैं उनसा also, now what is the point? Maximum research studies are back. So, IVF is 35 years old. First IVF baby is 35 years old. So, at the same time, it's not the same. 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 It's the same. It's the same. It's the same. So, maximum research is back. So, first of all, the scientists and doctors are thinking about what it is. But now, it's been proven that it's been 35 years old. So, genetically, it's not the same. Genetically, it's not the same. So, it's not the same. But, in any way, मा जेनेटिक कंडीशन है इस डिजीज़ है इस फैमिली में अब जो तो नेचुरल प्रेगनेंसी में तो वे को जेनेटिक डिजीज़ को ज्योति सब चांसेस था नहीं आईवीएफ में अपनी तेजी नहीं चांसेस था इसमें कुने बहुत दो चांसेस थे थोड़ी सब पहले आईवीएफ उपायोगी नहीं होना मानने में था सब पहले आईवीएफ पार्ट वाला सा नॉन सक्स साकी दे ना त्यों चाहिए वाजुक अब ये साइंस वो डाय टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है वो डेफिनेटली धेरे मैन से ले बहुत सारू पाए हैं ना तो अरे यूज़ को सामने सक्सेस रेट को कुरेगा नुसे जस्ट 40 परसेंट इंटरनेशनली ये रेम बनी तो अब अपना अपना सेंटर को नहीं आमले निकाल सो � ऑयली समान नेपाल में से तो रूल्स है ना ऐ ना तो हमले इंडिया में एरिम बने से उन अलग से एज रख देगा उस हाथ इसमें ऐ ना 50 इयर्स बंद है माफी से आईवीएफ कॉर्नर मिल दी ना तो नेपाल में से हम लोग ऐसे में नेपाल सरकार लेते सो रूल्स है बनाए सके कुछ है ना तो अरे कुछ तो उनसे बने मेल को मोले आगे बने ना सुक्रकीट में तो तो प्रॉब्लम होता है ना 55 60 इयर्स में होता है ना देखी रहेगा उनसे सुक्रकीट लाइफस्टाइल रामरोसा बने तो 
after 40 ne ek ko number ek dumi kam hunsa. After 40 by 5 sa it's almost impossible just to okay. So this to muda hai sa hamle donor baata. Bakhar ko young females aur baata hamle egg liye ra koi ready hunsa donate karna bani sa. Young female baada egg liye ra husband ko se sukra kiri liye ra hamle tesari bani ko baata sa hi mahila ko party karna rakna milsa. So tela sa donor cycles bani ra bansa. IBF पाटा तेरी सोहाज जो सब वेरा उपाय की चाहिए ना कती पहले IBF में डी यूज़ करेगो तेरे पन मेरे बात सापा है ना वाले लोग हंड्रेड परसेंट से होता ही ना तेरे तो बेटे यार लाइसी अब और कहीं कुने प्राविधि हूँ ना कि अच्छा और ये इस तो उनसा जो सामने फर्स्ट टाइम करता है ये फोर्टी परसेंट चांस होना चाहिए न सुनो उनसे के, तो तीस तो रिस्क सही था ही ना वही ना, तो किन्हें किधर हमने हेरी रे इंजेक्शन सारो मिला रे रहे कौन सब, तीस तो रिस्क मुझे ना तो रा थ्री टाइम्स हम आईवी साइकल गौरी सब दासे चांसेस नाइंटी फाइव परसेंट उनसे फिर सक्सेस को Yes, one part of the time, and the other part of the time, and the other part of the time, and the other part of the time, the other part of the time, and the other part of the time, the other part of the time, and the other part of the time, the other part of the time, and 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 the other part of the time, तो अब हीट लेकर आता है और डिहाइड्रेशन मुना सॉक्स अब बॉडी में है ना सो हीट लेकर आता है हीट सॉन्ग संगे हम ले अपनो हेल्थ को तेजस्वी किया गया ना सॉक्स नम बहाने से तेली से प्रॉब्लम होने बायो है ना तो ऐसा बहुत सारा तेजस्वी प्रॉब्लम होने हीट लेसे होता है ना तो मेन आप ले हाइड्रेशन में प्रॉपर्ल गौरव आप समा अब यूसे यूपन ही टाइम अनुसार हमले मिला को उनसा में ना फर्स्ट थ्री मंथ उनसा फर्स्ट थ्री मंथ से अलग तो सेंसिटिव ही उनसा के बाहर आपता समझ जाएं वही ना अब बाहर आपता समझ जाएं हमले अलग तो भारी काम और बॉडी नॉग अर्नी अब न्यू रेरा के भारी उचालने काम बायो वही ना टुकड़ों एक्टिविटीज और सब एक गौरन मिलियो एक्सरसाइजेस और सब एक गौरन मिलियो डेफिनेटली हैवी वेट लिफ्टिंग और तो गौरन मिले ना तो र प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेस और उन साथी ना और सब एक गौरन मिलियो अपना नॉर्मल काम और सब एक गौरन मिलता प्रेगनेंसी में अब अगर बात तपस साथ में नहीं एक किया तो एकदम ही इम्पोर्टेन्ट होना चाहिए ना कुछ बातें बेला पानी कि खाने को आर्मा वो यो खाना उनसे तो खाना उधे ना बने तो पानी डाको उनसे ना कि कस्टो खान पर बात ध्यान देने पानी उनसे अब इस तो प्रेगनेंसी में अपनी उड़ा दीजा कुरा आ रहा है ना त्यों से अवॉइड करने पानी तो अब प्रेगनेंसी में कुत्ती कुरा बग गर्मी एक तो खाना रूच नहीं प्रॉब्लम बॉय रहा हूँ जो सो जी आप लोग लाई मन परसों तो सबे खाता हूँ जो तो होम कुक्ड फ्रेश फूड बने रहा बॉन्स हम के हमले घर में ही बना को फ्रेश खाने को रहा सब बनी जी बनी खाना मिलता अवॉइड करने पानी की पनी उधाई ना प्रेगनेंसी में तो पोस्ट पार्टम को करा बेबी डेलीवरी � एक दम इधर एक युवा रुखा नू पाने सो तेज़ तो देरी से नहीं सॉरी हुदा ही ना डेफिनेटली चिकन रुखा है को प्रोटीन कुरा रुखा को तो राम रो हो ही ना अंतिम से आप लोग डाइट से तेज़ से रिमेंटेन करो डाइट इसी ओनली बोलो बेटे रहते से रिमेंटेन करो रखा दाने बेटर होने सा अब मात्रे में रहते दर्पण ही बड़ी राग असंत है ना कती पे प्रेगनेंसी अब उस थामे ही गानी केयर लिस्ट ले हो या के कारण निकल रहा है यो मात्रे में रहते दर्पण ही आह इस तो उनसा अब और ये तो पहला बंदा से कौन ही बाकी सा मैटरनिटी मैटरनल मोटारिटी है ना कि लेकिन पहला से एकदम ही देरी थी क नेपाल गवर्नमेंट को और ये तेजी समय रीच नहीं बॉयस है को सब आमा सुरक्षा कार्यक्रम से नेपाल गवर्नमेंट को है ना तेली को ऐसे ठाउ ठाउ में गाँव गाँव में अपनी हम रो एसबीए ट्रेन स्किल बर्थ अटेंडेंस को चाहिए ट्रेन सिस्टर्स और डॉक्टर्स और अथवा हेल्थ असिस्टेंट्स और लाइपनी हमने ट्रेनिंग और दिए रहा है ना गवर्नमेंटली ट्रेनिंग दिए रहा ठाउ ठाउ माचे राही को चाहिए तेजस्वी ट्रेन पर्सनल और दिल्ली को तो हरी प्रेगनेंसी में नौ महीना पनी और ये जाता होनी 
प्रक्रिया चाहिँ बढेको छ सो नौ महिना प्रेगनेन्सीमा जचाउँदा चाहिँ हुन सक्ने समस्या भनेको एउटा आइरनको कमी रातो रगतको कमी हैन सो त्यो कमी हुन पाउँदैन किनकि गभर्नमेन्टले आइरनको सप्लाई दिएको छ क्याल्सियमको सप्लाई दिएको छ यो समस्याहरुले गर्दा खेरि हुने हो नि त समस्या हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ आजकल चाहिँ कमै भएको छ नेपालमा चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक चेन्जेसहरु हामीले देखेको छम हैन सो सबैजनाले गाउँ गाउँमा पनि जचाउन जानु हुन्छ आफ्नो नौ महिने अनि डेलिभरी चाहिँ अब गाउँमा घरमा नगर्ने भन्ने अहिले भइसक्या छ के पहिला त घरमै गर्ने त्यो खियालाइको हसियाले त्यो प्लासेन्टा काट्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त पहिला त सो अहिले त्यस्तो छैन एकदम स्टेरलाइज सामानहरु युज गरेर एकदमै सिम्पल हेल्थ पोस्टहरुमा पनि डेलिभरीहरु भइरा हुन्छ हैन सो अहिले चाहिँ मैटर मोर्टालिटी चाहिँ घटेकै छ नेपालमा अब यो पिरियडको पनि कुरा गरौँ त हजुर पिरियड भक बेला चाहिँ कहिले काहीँ एकदमै धेरै पेट दुख्ने कुरा अघि अघि पनि हामी कुरा गर्दै हुन्थ्यो हैन यसको कारण चाहिँ के हुन सक्छ अब फर्स्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब पेनको टलरेबिलिटी कति छ इन्डिभिजुअलमा भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन त्यो पनि एउटा टलरेन्सै कम छ भने त अभियसली त्यो त अब मान्छेलाई बडी पेन फिल हुने नै भयो तर अहिले म्याक्सिमम प्रब्लम हैन अब मान्छेलाई कस्तो लाग्छ अब हाम्रो मम्मीहरूलाई हजुरआमाहरूलाई भन्यो भने भनेको अलि पहिलाको जेनेरेसनलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई त कहिले पेट दुखेन यिनीहरूलाई यति धेरै पेट किन दुख्छ भनेर जस्तो हुन्छ नि त उहाँहरूलाई होइन तर अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि म्याक्सिमम एन्डोमेट्रियोसिस भन्ने समस्या बढ्या छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पिरियडको ब्लड चाहिँ पाठेघरबाट योनीबाट तल मात्र ननिस्किएर त्यो अघि मैले नली भनेको थिएँ नि त्यो नलीको माध्यमबाट चाहिँ बाहिर पनि गएर बस्दिन्छ कि हजुरको पेल्भिसमा पेटको पाठेघरको वरिपरि गएर बस्दिन्छ अनि हरेक महिना चाहिँ हजुरको पिरियडको ब्लड तल मात्र नआएर जुन भित्र गएर बसेको छ नि त्यो टिस्युजहरू त्यो टिस्युमा पनि ब्लिडिङ हुन्छ कि अनि त्यसले गर्दा भित्र पेटमै भन्छ त्यो क्र्याम्पिङ पेन चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ एन्डोमेट्रोसिसमा त्यो अहिले सिभियर पेन हुनुको कारण चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अहिले एन्डोमेट्रोसिस हो किनकि दसजना महिला हेर्नुहुन्छ तपाईँले भने एकजनामा एन्डोमेट्रोसिस देखिन्छ कि सो मेन कारण चाहिँ अहिले म चाहिँ भन्छु एन्डोमेट्रोसिसै हो र अरू चाहिँ पाठेघरमा मासु पलाएको छ त्यस्तोहरूले गर्दा पनि हुन सक्यो अथवा कसै कसैको पेन टलरेबिली नै कम छ भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अब यहाँले जुन अहिले प्रब्लम भनिरहनु भएको छ नि त्यसलाई त हामीले अब नर्मली पिरियड टाइममा नर्मल पनि हो भनेर लिइरहेको हुन्छ नि त होइन त्यसको लागि एकचोटि चेकअप गराउनु जरुरी नै हुन्छ त्यो एकचोटि हेर्दा नै बेटर हुन्छ होइन यसमा चाहिँ अब फेरि यसको डायग्नोसिस यति डिफिकल्ट छ तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि ओभरिजहरूमा हामीले सिस्ट देख्छौँ चक्लेट सिस्ट भनेर त सुन्नु नै भएको होला चक्लेट सिस्ट यसलाई चक्लेट सिस्ट किन भनेको नि त्यही ब्लड गएर ओभरीमा गएर जम्मा भइरहेको छ एभ्री मन्थ अनि त्यो रातो नभएर त्यो ब्राउन कलरमा चेन्ज हुँदै जान्छ कि अनि त्यसलाई हामीले काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ चक्लेट जस्तो कलरको आउँछ त्यही भएर त्यसलाई चक्लेट सिस्ट भनिन्छ कि एन्डोमेट मा चाहिँ त्यो चक्लेट सिस्ट छ भने चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा देखिन्छ तर त्यो बाहेक यत्तिकै पाठीहरूको वरिपरि मात्र जम्मा भएर असर गर्छ त्यसले गर्छ डेफिनेटली फर्टिलिटीलाई इफेक्ट गऱ्यो पिरियडको बेला एकदमै धेरै पेन हुने भयो टलरेट टलरेटै गर्न नमिल्ने गरी पेन होइन र डेफिनेटली यसले फर्टिलिटीमा पनि प्रब्लम गराउँछ हजुर अत्याधिक ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ नि होइन कसैले होइन अनि कतिपयको पिरियड अलिक अनियमित तरिकाले भइरहेको हुन्छ कसैलाई कहिले एकदमै धेरै अगाडि आउने त कहिले एकदमै धेरै पछाडि आउने नर्मली चाहिँ कति दुई चार तिन चार दिनसम्म अगाडि अगाडि पछाडि हुनु नर्मल हो कि कस्तो यो यो चाहिँ ट्वेन्टी वान टू थर्टी फाइभ डेज भन्छौँ त्यो चाहिँ नर्मल साइकल हो ट्वेन्टी वान डेज भन्दा पनि अगाडि भइरहेको छ भने चाहिँ धेरै छिटो मानिन्छ र थर्टी फाइभ भन्दा पछि भयो भने ढिल धेरै ढिला भनिन्छ अब छिटो ढिला हुने कारण चाहिँ सबै हर्मोनको समस्या हो तपाईँको थाइरोइडमा समस्या हुनसक्छ अर्को दिमाग प्रोलाक्टिन भन्ने हर्मोन प्रड्युस हुन्छ त्यसको समस्या हुनसक्छ होइन पाठेघरमा मासुहरू पलाएको हुनसक्छ जसले गर्दा छिटो छिटो र धेरै ब्लिडिङ हुनसक्छ सक्यो अनि पिसिएसमा तपाईँको ढिला ढिला मिन्स भइरहेको हुन्छ सो यो सबै कारणहरूले गर्दा र अर्को चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेसले गर्दा अनि एकदमै धेरै वेट गेन आजकल जङ्कहरू खाने बानी धेरै छ बाहिर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सबै पिरियडमा चाहिँ इरेगुलर हुन्छ हजुर अब यहाँ पाँचपन विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा अब प्राकृतिक रूपमा गर्भधारणको सम्भावनालाई चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त यसमा चाहिँ अब फर्स्ट भनेको चाहिँ हामीले सप्लिमेन्ट्सहरू होइन जस्तो हामीले रेगुलर जुन फुडहरू खान्छौँ नि हामीले जति मिलाएर हेल्दी डाइट खाइरहेछौँ भन्दा पनि हाम्रो फुडमा हामीलाई सबै कुराहरू प्रपरली नपुगिरहेको हुनसक्छ सो त्यो भएर चाहिँ प्रि नेटल भाइटामिन्स भन्ने हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ फलिक एसिडहरू पर्छ आयोडिन भन्ने पर्छ डिएचएस भन्ने एउटा हुन्छ तिनीहरू पर्छ होइन सो यो सबै कुराहरू मिक्स भएको पाइन्छ कि ट्याब्लेट्सहरू सो यो सप्लिमेन्ट्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो फर्टाइल विन्डो थाहा हुने फर्टाइल विन्डो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो को कोही महिलाको तिस दिनमा मिन्स हुन्छ ठ्याक्क थर्टी थर्
पीरियड होने सा तो इस डेज माइनस गौर रखो आता है एक जनरल आइडिया होने सा तो तो आपने डॉक्टर ला बैठने वाला आगे घर में क्या गौर नहीं बना उसने सुन दिया तो कसरी बॉर्डर नहीं बंदा है जैसे यो कारण हो रहा है त्यो टाइम में से रिलेशन में बसता है फिर � लगाए वाले बने यू इस लाइट से अलग अलग काम करना सकें सब बने रहवाने जैसा नहीं हाँ जरूर क्यों आ यू थे अगर ऑयली अंडर रिसर्च है बाकी कुरा वो एकदम है रिसेंट डेवलपमेंट और एसपीवी वैक्सीन बने कुरा है ना उन तो हम लोग गवर्नमेंट ले अब इंडिया में अपनी गवर्नमेंट ले नहीं सबे फीमेल्स कांटेक्ट नौ वैसा है को फीमेल बनाऊं उधर मात्रा ये इफेक्टिव सौ बने रहते हैं हमले यंग फीमेल्स आले मात्रा दीने चालन तो तो ऑयली से एज बढ़ा है रो 45 इयर्स समा पूरा कुछ आ सो आई थिंक डेफिनेटली यो रैम रो कि ना कि वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर बने के सर्वाइकल कैंसर होगे सो एली so, is there any research? No, there is no research. Because there are young females, there are numbers and bodies. There are young people in the beginning. There are many 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 people in the beginning. But young females, school going females, there are definitely cervical cancer risks. How many people in the beginning? How many people in the beginning? अबे इस तो उनसा अब इसलिए मात्रा बहुत ना पनी मिले ना अब हमारे जो कोई लिस्ट एक्चुअली एक्सपोज़ बाको सब फर्स्ट आई ना तीस में अपनी डिपेंड बहुत है तो यो कुरा आ रहे थे बराबर 25 बंदा है रिपनी 15 इयर्स नहीं बहने सब पहला है ना इसलिए 15 इयर्स अंदर मुनी सब पहला दिन था लेको से तेरे ने अब वो फर्टिलिटी में ही प्रैक्टिस करी रहा है को उन्हें लेते ही अब वो मैं लेके बना जान जाने उड़ा फर्टाइल विंडो और उच्च गरी रहा है अपनो न्यूट्रिशन में अलग अलग प्रीनेटल विटामिन्स और लिए रहा अपनो प्लानिंग बेबी प्लानिंग वॉइस आके पसी वन इयर्स हम ट्राई करनो उस फर्टाइल विंडो पर नहीं हेर after one year, when you get to the fertility expert, 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 better, and definitely, lifestyle changes, smoking, drinking, etc. So, you get to the fertility expert. Yes, I have a lot of time to talk to you. Thank you so much for having me here. दर्शविंद आज को कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हमें विशेष करी बाजुपन को समस्या को विषय में से केंद्रित रह रखो रखने का नहीं हो कि न उनसे बाजुपन को समस्या लेकिन बड़ी रखो सा इसलाय कम करना का निम्ति से क्या करना सब इंसान बने रहा हमें लेकर रखने का नहीं हो संग संगे आईबीएफ प्रविधि बने को क्यों इस कस्तो कस्तो बेकते आलाइस यो आईबीएफ प्रविधि उपाय उनसा बनने विषय में चाहिए आज को कार्यक्रम आमले पूरा करने का रहे हो आज को कार्यक्रम में हम इस अंग को नुते डॉक्टर ऑस्मिता पांडे प्रस्तुति तथा स्त्री रोग राबाल सुपन विषय सभ्यो कार्यक्रम फिर डॉक्टर को निर्धारित समय सकिए को सब को सनीबार हमी और के रोग संगा